É, pessoal, sejam bem-vindos. Para quem já estava conectado aqui na, na live, é, está retomando, a gente está retomando aqui a conexão. E para quem está chegando agora, essa daqui é a segunda parte da live com o projeto Mantas do Brasil, com a Paula Coelho, que é coordenadora do projeto. E é, eu só vou fixar aqui o nosso comentário para a gente saber qual é o tema aqui que a gente está conversando. Vou chamar aqui a Paula para a gente fazer a nossa a segunda metade aqui do nosso bate-papo. O papo está muito bom, então o pessoal que estava conectado vai retomando, vai voltando aqui com a gente. Paula, Oi de, tá novo. de volta. Oi todo Tamo mundo. <risos> é isso aí, estava conversando aqui com o pessoal, dizendo que a gente está entrando na nossa segunda metade já da live, a primeira hora passou aqui que eu não, nem vi o tempo passar. É, deixa eu reestabelecer as minhas conexões aqui que eu acompanho também a live aqui pelo computador, eu só assisto ela aqui para conseguir captar melhor os comentários. É, bom, deixa eu ver se já abriu. Ainda não. Bom, mas vamos lá. É, bom, pessoal, sejam bem-vindos de volta para quem já estava com a gente, para quem está chegando agora, estamos aqui na nossa segunda metade do, do, do bate-papo com a Paula Coelho, coordenadora geral do Projeto Mantas do Brasil. Paula, a gente na primeira parte da live, eu falei que tinha por querer tocar nesse assunto e ainda não tinha falado dele, que é sobre a interação, interação mergulhador mantas. É, até onde eu sei, no meu conhecimento, por exemplo, cetáceos, existe uma lei no Brasil que proíbe as pessoas mergulharem com cetáceos. Então, assim, se você está na água e o cetáceo, né, aí cetáceo a gente está falando baleias, golfinhos, não sei se tem mais algum animal que entra nos cetáceos. Você pode me ajudar aí. É, eu não mas... sou bióloga. <risos> mas você sabe muito. Você, você tem muita informação. A gente não precisa ter formações universitárias para ter conhecimento. É... Enfim, se você está na água e o animal se aproxima, não seria considerado uma ilegalidade. Mas se você está no barco, um golfinho está nadando do lado do seu barco, você não poderia entrar na água e nadar com aquele golfinho. Como é que funciona isso com as mantas? Existe alguma lei? Existe alguma boa prática? É, isso é incentivado, não é? é isso é um, existem né, boas práticas que a gente também fala sobre elas e ensina como mergulhar com mantas no nosso curso Cidadão Cientista. Né? Porque essa é uma iniciativa muito interessante do Projeto Mantas do Brasil, que a gente já vem com essa iniciativa desde 2010 e já capacitamos mais de 5 mil mergulhadores, né? para fazer esse trabalho junto com a gente. Porque existem Legal. trabalhos que só pesquisador consegue fazer. Mas o trabalho de fotoidentificação, qualquer mergulhador hoje em dia tem câmera. Então a gente incentiva uhum. o mergulhador a deixar a posição de meramente passivo para assumir uma posição ativa de pesquisador junto com a gente. Então esse é o objetivo do programa Cidadão Cientista. Então a gente tem um curso, aí não é uma palestra, aí não é uma live, é um curso mesmo que confere certificado, um curso de três horas né, para falar para o mergulhador né, tudo o que ele deve fazer e o que não deve fazer debaixo d'água com as mantas. Então né, o mergulho com mantas é incentivado e a gente espera que essas mantas sejam colocadas a salvo da pesca justamente por serem as grandes divas do mergulho no Brasil. Quanto mais o mergulhador endeusar né, uhum. a, as mantas, porque aqui a gente vive esse dilema. Né? Lembra da, da, da letra da música? Uns a desejar o seu rabo para a ceia, uns a desejar os seus beijos de deusa. Então a gente uhum. vive essa dicotomia. Nós temos a questão da fome no Brasil, nós temos a questão da falta de informação, nós temos a questão a ser tratada junto aos, aos pescadores. Né? Convencer uhum. os pescadores de que esses animais, por exemplo, valem muito mais vivos do que mortos. Vivos. Uhum. Né? E a gente tem o, o papel importantíssimo do mergulhador nesse processo. Porque enquanto as mantas forem produtos do turismo de mergulho, quanto mais forem, quanto mais o mergulho estiver ativo, economicamente viável, gerando recursos financeiros para quem opera mergulho, mais as mantas estarão a salvo da pesca. Então são gigantes marinhos que valem muito mais vivos do que mortos. Iniciativas Legal. 
como essa, a gente tem visto, por exemplo, em Moçambique, onde historicamente as populações né, costeiras de, de pescadores viviam uma miséria absoluta, vivendo da pesca, matando os gigantes e tendo esses bichos mortos uma única vez no prato, né? uhum, e, uhum. e uma tendência de passarem a explorar as mantas, assim como o tubarão-baleia e outras espécies que eles têm em Moçambique, como produtos do turismo. E essas comunidades que antes eram, nas né, gerações anteriores, sobreviviam da pesca na penúria, as novas gerações já são dive masters, instrutores de mergulho, proprietários de embarcações que vivem de uma outra maneira, com outro conforto. Né? Então a gente espera que iniciativas como essa e essa tendência se desenvolva no mundo inteirinho. E o papel do mergulhador, do turista de mergulho nesse processo é muito importante. Claro que a gente não pode é, incentivar que o mergulho ultrapasse né, certas questões de conservação marinha. Isso evidentemente que não. Por isso a gente procura trabalhar na, junto aos mergulhadores a postura mais consciente possível. Então a gente pede que o, que o, o mergulhador mantenha uma distância mínima dos animais, até para não afugentar o animal. Você imagina que uma raia manta, um bicho daquele tamanho, se um mergulhador que está na água naquele dia fizer qualquer coisa que espante a manta, ele vai ser espancado pelos mergulhadores, né? todos, porque claro. né? é um dos sonhos dourados da vida do mergulhador se deparar com a manta. A hora que isso acontece, um Zé Mané coloca o mergulho a perder, realmente é para ele tomar uma surra de toalha no barco para nunca mais esquecer. Né? Então, uhum. então a gente ensina aos nossos cidadãos cientistas também essa questão de posturas, de como se comportar na frente dos gigantes marinhos, de como realizar bons registros aproveitáveis pela ciência. Esse é o objetivo do programa Cidadão Cientista. Bacana. É, uma outra coisa que, eu, que a gente conversou na primeira hora aí, que eu não consegui entrar um ah, pouco eu, mais eu, no assunto... Posso te interromper um instantinho? Eu estou vendo uma Pode. pergunta aqui na tela. Tem uma Pode pessoa falar, perguntando, olha. como faz esse curso? A gente ah, ainda não deu esse curso em época de pandemia. Justamente porque é um curso longo e as lives costumam ter é, tempos limitados, né? Acho que a gente não conseguiria fazer esse curso em época de pandemia. Mas, assim que a gente retornar ao novo normal, né? Dizem que ao normal a gente não, não retorna nunca mais. Mas assim que a gente estiver no novo normal, é só solicitar o curso no dive center da sua preferência. Então, se você é mergulhador da Scuba Point, ou se você é mergulhador da Narval, ah, pede, no, na, pede no, no dive center da sua preferência e eles estão sempre em contato conosco. Aliás, eles adoram que a gente vá lá, né? porque eles adoram legal. que o mergulhador esteja em contato com a escola. Então, a gente são sempre cursos gratuitos, né? a gente nunca cobra pelos nossos conteúdos e a gente vai com o maior prazer dar né, o curso Cidadão Cientista para uma turma de... Por exemplo, quando, quando tem uma turma prestes a fazer uma viagem para avistamento de raia manta, ah, tem uma turma indo para a Revila, tem uma turma indo para o Equador, junta, ou simplesmente tem uma turma que quer mergulhar atrás de manta no Brasil, onde, onde quer que seja no mundo. A gente né, fornece o curso e o pessoal costuma adorar. É só pedir, a gente vai. Aí, tem o Milton aqui, o Milton Abreu Júnior, ele está dizendo, eu fiz em Vitória... É, em parceria com a Aquasub, muito legal. Aí tem gente que está acompanhando a gente aqui que já fez o curso. É um curso teórico. É um curso pra teórico, quem, porque a gente não tem possivelmente... condição de. É, a gente não tem condição de ir para a água Lógico. e encontrar uma manta. Se a gente, por exemplo, morasse no Equador, em Ayang, que é um local de, de avistamento de mantas, daria para a gente fazer né, em julho ou agosto, por exemplo, o teórico na praia ou no hotel pega o barco, vai lá e vai, cai com as mantas. Aí daria uhum. para fazer a parte a prática do curso na água mesmo. Aqui no Brasil, Legal. a gente simplesmente simula o mergulho com elas e mostra bastante imagem e mostra bastante coisa né, que, que possa instruir o mergulhador. Até a gente entra numa questão que, que costuma ser um pouquinho polêmica, mas que os mergulhadores adoram saber, adoram perguntar para a gente. Se eu encontrar uma manta enroscada numa rede, eu devo socorrer ou não devo socorrer? O que, que eu faço? Então a gente Boa aborda pergunta. também essa questão né, no curso Cidadão Cientista, mas sempre de modo que o mergulhador não se coloque em risco e seja capaz de avaliar os riscos daquele resgate 
mas honestamente resgatar uma manta da rede. É óbvio que a gente nunca espera encontrar uma manta enroscada numa rede. O, o nosso sonho dourado é que todas as nossas mantas estejam íntegras, saudáveis, né? nenhuma perecendo uhum. na luz do porto em Fernando de Noronha, nenhuma perecendo em nenhum petrecho de pesca, nenhuma rede fantasma. É claro que a gente não deseja isso, mas quando acontece e a gente tem a oportunidade, ou um chamado né, a comparecer e fazer esse resgate, eu tive o, a honra, prazer ou a tristeza uhum. de desenroscar uma manta no ano de 2006 em pleno portinho na Laje de Santos. Apesar não. de ser parque estadual marinho da Laje de Santos, não quer dizer que o animal está ali o tempo todo, ela pode ter pego essa rede fantasma em qualquer lugar. Ela podia estar uhum. tá arrastando essa rede fantasma Há dias, Há muito semanas, né? ainda não tinha acontecido daquela rede se enroscar em nenhuma estrutura, então o animal continuava vivo, porque a hora que aquilo se enrosca, o animal se enrosca junto e, e, e vai perecer, nem que seja pelo estresse, né? a manta acaba morrendo até mesmo pelo estresse. Mas uhum. em 2006, é, a gente já tinha o projeto Mantas do Brasil ativo há bastante tempo, né? e a gente estava no intervalo de superfície quando um dos barcos gritou para a gente, pessoal do projeto Mantas, tem manta enroscada na água. Então, nosso segundo mergulho do dia foi inteirinho procurando aquela manta enroscada. E aí aconteceu alguma coisa assim que os próprios biólogos falam para mim, que não aconteceu, que eu sonhei, né, que eu inventei, que eu sou louca, que eu estava drogada, nitrogênio residual é aquela desgraça, <risos> etc. Né? Mas a gente já tinha cansado de procurar e o nosso ar estava acabando. Então, apareceram duas chitas. As chitas nos rodearam num comportamento que eu nunca vi nenhuma raia chita descrever. Normalmente as chitas são, né, são animais tão ariscos, né? A gente tenta se aproximar para tirar uma foto. Elas, Eles, elas fogem, é. né? Elas são extremamente ariscas. Não são curiosas e brincalhonas como as mantas, né? Mas naquele dia elas resolveram né, circundar várias vezes a minha e o meu dupla. Um olhava para a cara do outro sem saber o que estava acontecendo. Aquelas duas chitas rodando em volta e rodando em volta. A hora que elas resolveram se afastar de nós, a gente falou, eu tenho que ir atrás. E elas nos levaram exatamente em cima da manta enroscada que estava no fundo. Caramba. Já não tinha mais força para levantar o peso da rede, porque a rede vinha com uma parte de boias, mas muito chumbo. Então aquela rede estava arrastando pelo fundo. E chegou uma hora que essa manta não tinha mais força para deslocar aquilo tudo de rede. Então ela já estava parada no fundo com aquela rede Fraca. que vinha atrás dela, que parecia um, um véu de noiva, mas uma cena macabra, com aquele monte uhum. de peixe morto enroscado na rede. Um negócio Nossa. realmente macabro. E essas duas chitas chegaram em cima da manta e viraram e pousaram as duas em cima do dorso da manta. Eu nunca imaginei ver um negócio desse na minha vida. As chitas eram animais grandes, elas eram animais de um metro cada um. Mas a hora que elas pousaram em cima das costas dessa manta, elas pareciam duas borboletinhas, né? Porque era uma manta grande. Grande. E a partir do momento em que a gente conseguiu tirar a rede dessa manta, e a manta sangrou muito, ela estava muito enroscada, muito ferida. A partir uhum. do momento que a gente conseguiu tirar a rede da manta, ela não nadava mais, ela não tinha mais força. Ela já estava livre. Mas ela não nadava mais. Aí começou o processo de tentar fazer manta pegar no tranco. Então a gente empurrava ela por trás para ver se ela acordava. Aí ela nadava um pouco e ela afundava de novo. E a gente empurrava outra vez. Então a gente fez ela pegar no tranco algumas vezes. E nesse movimento a gente acabou vindo de lá de fora onde ela estava, lá atrás do Moreia, lá para fora da Laje de Santos, no Areião. Uhum. E a gente veio se aproximando com ela do Costão Rochoso. E aí a gente encontrou um mergulhador que estava estreando a filmadora dele naquele dia. A partir desse momento, a gente tem o um filme desse resgate. Caramba. A manta ainda moribunda. E essa manta de 2006, essa manta que foi desenroscada dessa rede, é uma das suspeitas de manta da espécie nova. Se Nossa. eu soubesse aquele sangue todo dela que eu saí na roupa, se eu, eu soubesse a importância um... de eu ter preservado aquilo para exame de DNA... <risos> Caramba! Se eu tivesse guardado a rede, 
Né? Porque uma semana mais tarde a gente ainda foi lá buscar a rede que tinha ficado no fundo do mar, né? para que ela parasse de matar outros bichos. A gente não tinha ar suficiente nem para pagar a nossa parada obrigatória. A gente estourou o tempo de fundo, suprimiu parada obrigatória. Foi um mergulho catastrófico do ponto de vista do mergulhador. Técnico. <risos> Mas foi um mergulho glorioso do ponto de vista da conservação. É né? uma história absolutamente inesquecível o resgate dessa manta. E eu tenho esse, esse trecho do filme, né? que esse... Que esse estreante filmou a partir daquele momento e, e, e mostra a manta e, e né, uma manta de cara branca né, totalmente diferente da coloração da manta birostris que a gente viu uhum. e a gente vê essa manta acordando e brincando com a gente um pouquinho ali ela ainda ficou com os mergulhadores um pouco agradeceu, passou com a asa assim ó, na minha cara um ali, embora, me deu um beijo aquele tapa de amor e, e aí ela acabou indo embora. Então né, a gente só Caramba. pode ter esse momento como um, como um, um momento de, de grande glória, né, de, de ter conseguido fazer o resgate, porque acho que eu teria morrido de chorar se não tivesse acontecido. Né? E aí a gente suprimiu parada descompressiva obrigatória e teve que buscar a rede num outro dia, porque né, o mergulho já estava suficientemente detonado nesse dia, mas pelo menos a manta estava viva. Isso que foi importante. Legal. Nossa, né? Eu, assim, eu fiquei arrepiado aqui com essa história. E, e assim, isso que você falou é um negócio muito doido, né? Assim, é, de você conseguir, de uma certa forma, conseguir entender uma comunicação de um, né? Que assim, é, isso que você descreveu. Não é uma coincidência. Ah, não, aquelas chitas estavam com um hábito totalmente diferentes, me levaram até um, uma manta que estava presa numa rede e foi tudo acaso, gente. Não, não, não consigo acreditar nisso. É, e né? elas pousaram é. em cima da manta. Foi um negócio, assim, realmente inacreditável. Foi um... e, e, e depois, na filmagem desse, desse mergulhador, Jean Marcel, que nos forneceu esse vídeo... Enquanto a manta acorda, ainda dá para ver as chitas passando em volta. As chitas continuaram, é depois, da, né, depois da manta ter se aproximado do costão rochoso. Imagina, essas chitas poderiam ter ido para qualquer outro canto. Elas continuavam em volta da gente, a ponto de sair na filmagem. É que impressionante incrível. mesmo, é incrível. Esse vídeo, esse vídeo tá público, Paula? Esse, olha, hoje em dia eu poderia até colocar esse filminho, porque hoje o Banco Brasileiro de Manta já admite filmes. Ele só admitia olha fotos só. até bem pouco tempo. Eu posso, sim, colocar esse vídeo no Banco Brasileiro Porque, assim, de Manta. Eu queria demais ver essa imagem, né? Não, não por desconfiar, mas, assim, eu queria viver um pouco dessa experiência que vocês tiveram, assim, de, de ver que coisa, que coisa maravilhosa. É uma pena Bom, que aqui eu não, não tenha esse, esse filme para passar para vocês agora. Aliás, uma curiosidade aqui, ó. A gente montou esse, esse rapidíssimo PowerPoint de seis slides só para ilustrar para vocês, né? Ah, uhum. Aquilo que a gente queria mostrar, que era né, o que é uma manta né, vista de frente e a distribuição das mantas no mundo e como são né, as diferentes as populações de mantas lá é, em Fernando de Noronha e aqui no Sudeste, as características das três espécies de mantas, né, duas já descritas e uma putativa, e fazer os agradecimentos né, em nome do projeto, em especial né, ao projeto Parques Nacionais e também aos nossos patrocinadores, né? Petrobras e Obrigado. Santos Port Authority, a gente montou esse pequenino PowerPoint com os slides ao contrário, porque senão vocês estariam vendo pela live. Então é o nosso é primeiro verdade. PowerPoint às avessas às no avessas. projeto Mantas do Brasil. Se eu olhar aqui para a tela, eu não leio tá, nada. Se eu olhar tá em frente... Não, vocês tiveram uma sacada, porque... <risos> Poxa, foi perfeito. Eu, eu nem imaginei que vocês tinham feito isso e deu, deu super, super certo. certo. Então, para os próximos que você convidar para fazer uma live e falar, olha, se vocês tiverem algum conteúdo para colocar de fundo, não esqueçam. não esqueçam de inverter os slides. Perfeito. Até, até, até nisso vocês, vocês foram perfeitos. Uh, ô Paula, eu queria tocar num assunto aqui. Bom, a gente já falou é, que Talvez o principal predador do, das mantas seja o homem, através da pesca. Mas existem, quando elas é, estão adultas, quem, existe algum predador natural uh, das mantas? Tanto adultas como juvenis. Os predadores naturais das mantas são as orcas e os tubarões. 
Orcas Só que tubarões. aqui no nosso, no nosso litoral nós não temos nenhuma manta com registro de mordida de tubarão. Mas, por Nossa. exemplo, no litoral de Moçambique, onde tem muito tubarão, 75% das mantas ostenta alguma parte né, da borda da nadadeira peitoral faltando em formato assim, ó, de mordida redondinha. De vez em quando dá até para o pesquisador chutar qual é a espécie de tubarão que se serviu daquele naco da asa da manta. Porque uhum. realmente fica ali a, a marca da dentada e o, o tubarão acaba mordendo a manta. E é por isso que manta não gosta de mergulhador que se aproxima por trás. Hum. É porque o tubarão vem furtivamente por trás e se serve de uma mordida. Então, hum. a presença de alguma coisa indo por trás da manta, ela acaba fugindo. Muito mais interessante a gente né, aguardar que a manta se aproxime de frente, porque aí ela está te vendo, né, ela, ela se aproxima com mais segurança, do que a gente tentar perseguir uma manta, porque aí, certamente, ela vai dar no pé, não vai dar muito certo. Até porque ela vai achar que a gente está né, com más intenções, porque é assim que os predadores correm atrás dela. Bacana, bacana. E a, a minha outra pergunta, né? A gente fala de, de, de ameaça, né? Aí a gente está pensando aqui no homem na pesca, mas bom, o que eu vou falar também vem do homem que é a poluição marinha. Pelo fato de serem animais filtradores, e a gente sabe hoje que um dos maiores problemas que a gente tem nos oceanos é a presença dos plásticos. É... Como que Assim, vocês têm algum, algum indício de que mantas podem estar morrendo por asfixia? Não sei se seria essa a palavra certa, por ingestão de plástico. E aí, desculpa, eu vou dar o um exemplo também, de novo, do, da, das tartarugas, que muitas são encontradas mortas. Você já falou que é muito difícil encontrar as, as mantas. Vocês parece que só encontraram uma aí na, na, na história toda do projeto. Mas quando a gente fala de tartaruga, a gente sabe que muitas são encontradas com muitas partículas de plástico no estômago. O que, que você pode falar um, um pouquinho para a gente sobre poluição marinha e uh, raias manta? Eu desconheço, Sérgio, algum registro de manta morta por ingestão de plástico no mundo. Acredito tá. que esse registro ainda não tenha sido feito. Mas nós temos imagens bastante chocantes, bastante feias... De, de lugares muito, muito badalados de mergulho com manta no mundo, né? A exemplo de Nusapenida. E, né, porque é um lugar que está extremamente né, cheio de, de, de lixo e de plástico e as mantas uhum. se alimentando ali é, acabam engolindo. Tem, tem imagem de manta que tem saquinho plástico que entra na boca da manta e ela consegue pôr para fora. Então a gente ainda né, não tem o registro da manta engolindo o plástico, mas de saquinho entrando e sendo cuspido, sim. E aquela manta que a gente né, fez a necropsia dela em 2019, primeira uhum. coisa que o Dr. Carlos Eduardo Malavasi fez assim que ele né, separou uma parte dos, dos elementos filtradores das mantas, né, que a, as mantas têm cinco pares de fendas branquiais e dentro desses cinco pares estão ali os rastros branquiais, que são aquela, aqueles elementos que ela usa para reter né, o plâncton. A água passa e o plâncton fica ali naquelas, naquelas escovinhas, né? E uhum. assim que ele, que ele chegou nessa parte da necropsia, isolou uma parte, levou para o microscópio, a primeira, né, primeira notícia triste que a gente teve foi tem microplástico aqui, né, na, nos rastros branquiais das mantas. Ou seja, assim como tudo que é peixe, as mantas também estão comendo microplástico. Talvez elas ainda não estejam se engasgando e morrendo pelo plástico grande mas o microplástico tá. já está presente no cardápio das mantas, assim como no cardápio de tantos peixes que a gente vai acabar comendo e vai acabar colocando esse microplástico, né? esse verdadeiro vilão. A gente está tá plantando né? a nossa própria destruição, já não é de hoje. Né? E, uhum. e alertados pelo próprio Dr. Carlos Eduardo Malavasi, a gente sabe, por exemplo que o plástico em decomposição nos oceanos, o plástico acaba sendo decomposto nos oceanos em razão de uma bactéria que o decompõe. Como uhum. subproduto dessa decomposição do plástico no fundo dos oceanos, a gente tem a criação de um vibrião muito parecido com o vibrião do cólera. Ou seja, com tudo que a gente está entupindo os oceanos de plástico, será que a próxima pandemia 
Será que a próxima lição que a gente está apanhando né, nessa pandemia, olha a surra que a gente está levando de um vírus Forte. que a gente mesmo criou. A gente está vendo o desmontar das finanças do mundo inteiro. A gente está vendo pessoas perdendo o emprego, a gente está vendo tanta gente morrendo, a gente está levando uma surra né, de uma pandemia que a gente plantou e que a gente fez, a gente criou. Será que a próxima é uma pandemia de cólera? Então, a gente não sabe qual é a próxima que a gente está criando para nós mesmos. A gente gostaria que nesse período de uhum. pandemia monstruoso que a gente está vivendo, cada um de nós fosse capaz de raciocinar, de parar para pensar e, quem sabe, a gente saísse dessa pandemia mais conscientes, pessoas, né, os seres humanos melhores, mergulhadores melhores, né? porque senão a gente vai colher muito em breve, né? vai, vai pagar a próxima parcela desse carnê. Pode ter certeza que essa pandemia não é a única parcela não do é carnê a que a gente vai pagar. Né? Com certeza. Não é a primeira e nem será a última e provavelmente é. as próximas podem ser mais perigosas e em prazos de tempo mais curtos. Né? É, e o problema é a gente, é a gente não saber né, o que a gente colhe daquilo que a gente está plantando. Exato. Por exemplo, essa questão do cólera. Eu, eu tenho certeza que ninguém imagina um negócio desse. Então não. pode ser que a gente esteja não. plantando algo totalmente desconhecido, né? um resultado estupidamente diferente daquilo que, que a gente tem em mente. Pois é. Acho que você colocou, colocou muito bem aí. É, e realmente esse problema do, do plástico seria uma outra live inteira se a gente fosse falar aqui. É, eu já estou até aqui pensando de repente em, em fazer uma live falando disso, porque é algo que a gente escuta muito quando a gente, por exemplo, a gente, quem vive na cidade, escuta muito ah, problema do plástico, microplástico plástico no mar só que quando a gente vê acontecer é, e eu lá, essa experiência que eu tive em Noronha, durante seis meses morando lá na, na ilha de você fazer aquele trabalho quase que infinito de coletar plásticos que chegam né, o, o lixo oceânico que chega na ilha Todos os dias você vai e recolhe, e no outro dia você volta na praia e parece que o seu trabalho foi inútil. Assim, foi um negócio que me tocou demais, demais, demais. Então, assim, eu já era uma pessoa envolvida com os temas, mas eu senti que quando você vê com os próprios olhos e, e, e vive aquilo, aí que a chave vira. Então, eu tenho também tentado, é, sempre que eu posso, trazer um pouco dessa mensagem, um pouco dessa experiência. E lá em Noronha eu fiz muito, muita educação ambiental na, nas praias, falando desse tema, porque é realmente algo que é muito grave, muito grave. E a gente que está mais próximo do mar, ou já esteve mais próximo do mar, a gente vê isso e sabe que é um risco uh, pesadíssimo, além de outras coisas que que estão agregadas a isso, como é esse problema que você falou aí. Mas vamos lá, vamos voltar às mantas. É, olha, eu acho que as minhas dúvidas estão, acho que foram encerradas. Eu queria, assim, a gente falou de muitas coisas, né? É, eu não sei se tem alguma coisa que você gostaria de ter falado e a gente não falou sobre o projeto, sobre o, as mantas propriamente ditas. Bom, eu só posso desejar que quem não é mergulhador se torne mergulhador e quem é mergulhador capriche nos seus mergulhos nas épocas certas onde pode acontecer avistamento de raia manta porque o avistamento, um bom mergulho com raia manta aquele mergulho que tem um encontro de verdade aquele encontro que vira um rock and roll aquele uhum. encontro como, como uma imagem que a Paulette me mostrou esses dias, como uma imagem que a doutora Andrea Marshall tem de tomar um looping de uma raia manta. Né? Nossa. Provavelmente porque ela está tentando nos enxergar e como ela tem um olho de cada lado, de uma cabeça imensa, ela está tentando ver o que é o mergulhador, porque ao mesmo tempo uhum. em que a gente está tentando estudá-las, elas estão tentando também. Eu aprendi numa palestra há muito tempo lá em Noronha, Lá em Noronha, com o com Zé Martins, do projeto Golfinho Rotador. Uhum. Eu acho que ele não, nem se lembra dessa palestra. Outro dia eu comentei isso com ele, ele falou, nem me lembro disso, Ana Paula. Mas foi com ele que eu aprendi. Que mais emocionante do que observar a vida selvagem, é ser observado por ela. 
Então, Legal. você está olhando para um golfinho, você está olhando para uma baleia, você está olhando para uma raia manta, é uma maravilha. A hora que ela olha para você, é a hora que trava tudo, é a hora que você enlouquece, que muda a sua vida. Então, tudo que eu posso desejar né, e querer de coração para todo mundo que está nos escutando é que se tornem mergulhadores e se já forem, que façam de tudo para ter um encontro como esses com uma raia manta, certamente vai estar entre os momentos mais, mais fascinantes da vida dessa pessoa. Isso é uma promessa. Legal. Fantástico, fantástico. É, eu acabei não contando aqui, mas assim, eu sou aqui de São Paulo, sou mergulhador há 22 anos e nunca fui na Laje de Santos. E assim, uma essas vergonha, histórias... Sérgio. Uma vergonha, olha só. Eu não devia nem falar isso, mas né, eu sou transparente mesmo. E eu fiquei, você contando essas histórias e falando o lugar que você mais tem avistamento de manta, eu já sabia disso. É aqui em São Paulo e tal, e eu falei assim, o que que eu tô esperando? 22 anos, por que que eu ainda não fui lá? É... Então assim, quando tudo isso passar, eu vou ter que me programar para fazer isso, porque realmente as suas, as, as suas experiências e as histórias que você contou aqui me arrepiaram. Eu tive uma pequena experiência em Noronha, a primeira vez que eu estive lá a, como turista, como mergulhador em 2008, e pessoal, eu fui lá para fazer mergulho, o pessoal falava, ah, as mantas estão aqui, as mantas estão aqui. E no dia seguinte, quando a gente foi mergulhar, a gente foi lá para um ponto e o, os instrutores falaram assim, bom, as mantas estão aqui na ilha, pode ser que a gente veja, então a gente vai, é, vai pular na água, a gente vai ficar ali a meia água dando um tempo, ver se a gente consegue ver alguma coisa. Se a gente não vê nada, a gente vai fazer o nosso plano de mergulho normal. E aí ficamos ali, esperamos um pouco, nada, 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 tínhamos nos combinados um, um sinal, vamos fazer o plano. Bom, descemos para o plano de mergulho normal, quando a gente chegou no fundo, olhamos para cima, tinha um grupo de mantas passando. É, depois, conversando com, com a Carol lá em Noronha, a Carol falou, bom, provavelmente o que você viu não foram mantas, porque elas não, geralmente não estão em grupos. Né? Mas hoje à tarde, quando a gente conversou, você me, me contou uma coisa diferente que não dá para afirmar, pode ser que a chance era, era pequena por elas estarem em grupos, mas também não dá, dá, dá para afirmar, porque como eu, eu falei para você hoje, vou falar agora, também tinha um tubarão-baleia naquela época em Noronha, então pode ser que é, os plânctons ali existiam, talvez uma, uma colônia que a gente fala, como é que é? Uma agregação. Né? Uma Se agregação de, de plânctons ali na ilha, então os, os animais filtradores pode ser que estavam mais presentes. Né? E assim, a minha única experiência com elas foi essa, elas simplesmente passaram, eu bati uma foto assim de baixo para cima, até quem viu aí ou a, a foto que a gente fez o banner para chamar aqui para live, aquela sombra que a gente vê, aquilo não é Photoshop, é aquela sombra que a gente vê na foto, sim, tem duas, tem duas sombras que foi feita no Photoshop, mas tem uma sombra mais à esquerda no canto inferior, que é a sombra realmente de, um, de uma raia, né? vamos colocar assim. E aí você estava me falando hoje que, é, 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 então assim, elas são animais um pouco mais solitários, é isso mesmo? Não é que sejam exatamente solitários, mas a gente costuma vê-las, ainda que aconteça uma grande concentração de plâncton e uma agregação alimentar, elas não andam em cardumes. Elas podem hum. se reunir, ou seja, acontecer uma agregação em função de uma grande concentração de plâncton que aconteça por alguma razão. Então, já presenciei, por exemplo, lá em Moçambique, uma concentração gigantesca de plâncton, né? uma bola de plâncton, que acabou atraindo mais de 50 tubarões-baleia para a mesma localidade. Então, eu acabei assistindo um frenesi alimentar de tubarão-baleia ali na costa moçambicana. Nossa, a mesma Deus. coisa pode acontecer com as mantas. Né? Uma concentração gigante de plâncton pode atrair uma agregação de mantas. Mas mantas não são animais que se comportam nadando em cardumes. Quem nada em cardumes... São as móbulas. Aqueles episódios que a gente vê fantásticos, de muitas, muitos saltos uhum. né, de raias, uhum. costumam ser as móbulas, que estão né, em cardumes e acabam saltando por alguma razão. A gente vê manta, manta saltando também, mas não em cardumes. São saltos isolados, assim como 
na maioria do comportamento delas, elas estão sozinhas. Pode ser que elas se encontrem por alguma razão, por alguma concentração de plâncton, mas isso é eventual. Então a chance maior é que você tenha visto um grupo de móbulas passando em cima da sua cabeça. Mas, da próxima vez, você já vai tentar descobrir se ela tem a boca embaixo, você vai saber se é móbula. Se ela tem a boca na frente, é manta. Isso aqui, ó. Isso é manta. Perfeito. Bom, é mais uma razão para eu ir atrás nos meus próximos mergulhos, tentar ter essa experiência de, é, de ter essa interação com esses animais fantásticos aí. Ah... Bom, acho que é isso, Paula. Eu vou deixar a palavra com você e depois eu faço as minhas considerações finais. Ok. Se você quiser agradecer, você já falou um pouquinho dos patrocinadores, mas se quiser falar de novo. Já, já agradeci nossos patrocinadores, <risos> mas agradecer patrocinador não cai demais, né? Então a gente retorna aqui agradecendo o patrocinador Petrobras e a Santos Port Authority, né? Que voltou a nos patrocinar esse ano. E agradecer também essa, essa oportunidade incrível de falar aqui com vocês, né? Agradecer a, a iniciativa e o projeto Parques Nacionais. Agradecer você, Sérgio. Muito obrigada por ter aberto para a gente esse espaço tão simpático, tão bacana. Legal. E agradecer a todo é... mundo que compareceu né, nessa live, interagiu claro. e perguntou. E, né, muito obrigada a todos. Legal. Legal. É, com certeza, é, a gente teve muita interação, assim, nós, bastante gente passou por aqui, depois eu te falo quantas pessoas passaram, mas assim, o meu feeling, pelo número de comentários, foi muita gente. É, como eu falei, pessoal, vocês me desculpem, eu acabei não interagindo muito com vocês, porque a nossa conversa aqui estava bem fluida e o que eu percebi é que o pessoal aqui estava mais... É, dando, dando alguns joinhas, comentários assim, concordo, concordo, né? Então, para a gente não ficar quebrando a conversa, eu deixei a coisa mais, mais fluida. Mas e muitas das a todo perguntas, mundo... Sérgio, foram respondidas também pelo pessoal do Mantas do Brasil, que está conectado. Então, isso é o que a gente tem feito em todas as lives que a gente é convidado a participar. As pessoas Legal. do projeto acabam se conectando para que as respostas não, não para que as perguntas não fiquem sem resposta. Então, o Paulete, o Rick, que estava conectado na, 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 na live, já foi respondendo uma série de coisas, então eu espero que não tenham ficado perguntas sem respostas. Se ficaram, pode escrever na página do projeto Mantas do Brasil, a gente Sim. vai ter todo o prazer em responder. Legal, bom demais. É, eu vi que tinha bastante gente com conhecimento, dando, fazendo comentários respondendo, estava rolando um, uma segunda live aqui no, nos comentários, o pessoal discutindo, e eu acho que isso que é, que é o legal dessa sistemática que a, gente, que a gente acaba chamando aqui de live, porque a, as interações são diversas formas. Então, agradecer a todo mundo que participou. Paula, eu quero agradecer demais, demais, demais você ter aceitado esse convite. É, foi fantástico, assim, é, você conseguiu trazer as informações, trazer os conhecimentos, trazer as experiências, que eu acho que isso é a coisa que mais é, aproxima as pessoas da conservação, é quando a gente aborda as experiências, o projeto Parques Nacionais ele tem esse viés de aproximar as pessoas da natureza, dos parques nacionais, do tema da conservação, através da experiência, aquele velho mantra que quem trabalha com conservação já conhece, que é o conhecer para conservar ou conhecer para preservar. Então, acho que você, de forma muito perfeita, conseguiu trazer isso para a gente. Eu adorei, né? Foi, é... eu já tinha alguns conhecimentos do projeto, já tinha assistido uma palestra do projeto, já tinha conversado com a Carol lá em Noronha sobre o projeto, mas eu acho que a experiência aqui que a gente teve hoje foi riquíssima. É, espero também ter ajudado vocês aqui, de alguma forma, a expor um pouco mais é, esse projeto lindo, que eu acho que merece mais espaço, mais pessoas, mergulhadores, não mergulhadores. É, as mantas realmente são animais lindos, são animais cativantes, é, que estão ameaçadas, que so, é, sofrem ameaças aí constantes, a gente falou um pouquinho delas aqui. Então, espero que, que todo mundo que tenha passado aqui tenha entendido um pouco mais dessa necessidade da de gente conservar esses, esses, esses preservar é, conservar esses animais e é, e levem isso também para outras pessoas e que a gente transforme isso num uh, né, numa grande rede de, de comunicação de informação e, e cada vez mais pessoas tendo contato então 
com é, esse tema e com esse projeto lindo. Espero, Paula, de verdade, quando essa pandemia passar, uma coisa que eu, a gente não falou, existe uma sede que a gente pode visitar do projeto de vocês? Vocês estão em Santos, é isso? Sim, a gente tem um escritório em Santos. Não existe uma visitação para ver é, coisas como acontece no Projeto Tamar, que tem ali né, um centro realmente de visitantes. Nós não temos tá. um centro de visitantes, mas nós temos uma sede e podemos sim fazer uma série de, de atividades, né? atividades Legal. como palestras, cursos, encontros. A gente né, tem um espaço ali no, no, no térreo do prédio onde a gente ocupa, que é um, uma sala de, de aula, né? um, um pequeno anfiteatro ali, e a gente costuma usar essa sala para dar os nossos cursos, passar os nossos conteúdos, fazer os nossos encontros, e dá sim para a gente marcar coisas incríveis. É só, só querer. Legal demais. Só então, então, beleza. Então, assim, espero que... Em breve aí eu possa também estar conhecendo vocês aí pessoalmente, fazer uma visita aí para o pro projeto, porque eu já virei também mais um fã aí desse projeto maravilhoso. E vai mergulhar é... na Laje de Santos. Vou, vou. Quem sabe a gente não combina aí alguma coisa, hein? Seria legal ir com os experts aí das, das mantas, ia ser uma honra para mim. É... Ah, então é isso. Já agradeci a todo mundo, já agradeci quem participou. Bom, é, pedi aí para as pessoas que estão acompanhando a gente, quem ainda não tinha muito contato com o nosso projeto, que também sigam as nossas redes sociais, sigam também a rede social do Projeto Mantas do Brasil. É, a gente aqui no Parques Nacionais, a gente está no Facebook, está aqui no Instagram, a gente está com o nosso canal também no YouTube, onde a gente está lançando os nossos conteúdos de audiovisual, lançamos o nosso primeiro filme sobre o Parque Nacional do Itatiaia. É, o filme está lá disponível, quem quiser é só ir lá, entrar no nosso, no nosso canal e assistir o filme. Ele está recém-lançado, nós lançamos esse filme em março desse ano. E a gente já está preparando também mais um filme, assim, era para a gente já estar tá até lançando ele agora em junho, mas por causa da pandemia acabamos adiando um pouco. Mas assim que tudo isso passar, a gente vai continuar os trabalhos para fazer o nosso segundo filme, que vai ser do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, um parque aí pouquíssimo conhecido, mas a gente vai trazer ele aí para conhecimento das pessoas. Então é isso. É, muito obrigado. Uma boa noite a todos. E vamos em frente. Fiquem saudáveis. Obrigada. Em casa. Boa noite a todos. <risos> Cuidem-se. E assim que isso passar, mergulhem muito, mergulhem com mantas. Beijo para todo Legal mundo. Demais. Tchau, tchau. Obrigado.